हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट सो आज का क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं डी का डिस्कस करेंगे क्लास एलेवन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास ट्वेल्व आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओके okay, इससे पहले जो हम लोग ने मॉडल्स डिस्कस किए थे डेटा मॉडल डेटा मॉडल के वन टू थ्री टाइप्स हम लोग ने पढ़ लिए थे दैट इज़ ईआर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था हेरारिकल मॉडल और उससे पहले डिस्कस किया था इनके थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल डिस्कस कर चुके हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर टाइप्स मॉडल जो कि है नेटवर्क मॉडल तो नेटवर्क मॉडल क्या होता है स्टार्ट करते हैं द नेटवर्क मॉडल इज बेस्ड ऑन द डायरेक्टेड ग्राफ थ्योरी जो नेटवर्क मॉडल होता है वो बेस होता है डायरेक्टेड ग्राफ थ्योरी के ऊपर द नेटवर्क मॉडल रिप्लेस द हेरारिकल ट्री जो नेटवर्क मॉडल है उसी ने ही हेरारिकल ट्री या हेरारिकल मॉडल को रिप्लेस किया था विद अ ग्राफ दस अलाउंग मोर जनरल कनेक्शन अमंग द नोट तो जनरल कनेक्शन शो किया था उन्होंने अमंग द नोट्स इसी वजह से द मेन डिफरेंस ऑफ द नेटवर्क मॉडल फ्राम द हेरारिकल मॉडल इज इट्स एबिलिटी टू हैंडल मैनी टू मैनी दैट इज कि हेरारिकल मॉडल जो है उसने उसकी ये एबिलिटी थी कि उसने ये हैंडल किया था कि मैनी टू मैनी उसने चेंज किया था दैट इज एन रेशियो एन रिलेशनशिप इट अलाउज अ रिकॉर्ड टू हैव मोर देन वन पेरेंट तो ये अलाउ करता था इस रिकॉर्ड को कि जिसके पास एक से ज़्यादा पेरेंट्स होते थे इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है देख लो एन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर टू डिपार्टमेंट्स कोई एक ऐसा एम्प्लॉय जो दो डिपार्टमेंट्स के लिए वर्क कर रहा हो दैट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क मॉडल इट्स काम अंडर द नेटवर्क मॉडल जिस एक इंसान दो चीज़ों के लिए काम कर रहा हो या दो डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा हो एसम्पल फॉर द नेटवर्क डेटा बेस डेटा बेस के लिए मैंने एक सैम्पल बनाया हुआ है इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग विद दिस कि देखो ये जॉन है ये नॉर्थ एंड क्वींस मैंने जो लास्ट डेटा जो आपको दिया था ये स्मिथ है सिडवाइल के ब्रॉकलिन के किम लेक व्यू एंड पैरिरिच के तो ये सारे दिए थे इन्होंने इनके बारे में ये इनका 900 इनका अकाउंट नंबर था ये इनके में बैलेंस था लास्ट टू लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया आप देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो उसके बाद स्मिथ साइड विल ब्रॉकलिन जो है वन जीरो वन इनका अकाउंट नंबर ये इतना बैलेंस उनके पास किम लेक व्यू जो पैरेज हैं वो उनके पास टू फोर टी थ्री जीरो थ्री और नाइन हंड्रेड है तो मैंने बोला था कि जो स्मिथ है वो दो डिपार्टमेंट के काम कर रहे थे लास्ट टेबल में जो मैंने बनाया था उसमें भी इनको दो डिपार्टमेंट में रखा था तो वो एक में इनका अकाउंट नंबर ये है और ये बैलेंस है एक में ये अकाउंट है और ये बैलेंस है तो अकॉर्डिंग टू दैट ये नेटवर्क मॉडल के थ्रू इन्होंने डिस्क्राइब किया था तभी वो हेरारिकल मॉडल जो था हमारा वो रिप्लेस हो गया था इसकी वजह से नेटवर्क मॉडल हमारी उसमें आ गया था इन अ डेटा मॉडल कंजिस्टिंग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट इज अ फिफ्थ वन दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज अ बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का बेस्ड होता है एंड ऑब्जेक्ट कंटेन वैल्यूज स्टोर्ड इन इंस्टेंस वेरिएबल विद इन द ऑब्जेक्ट कोई एक इंस्टेंट वेरिएबल होता है किसी एक ऑब्जेक्ट का तो वो उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो कंटेन बॉडीज ऑफ कोड दैट ऑपरेट्स ऑन द ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स होता है तो वो बॉडी ऑफ कोड उसके पास एक पूरी पर्टिकुलर बॉडी होती है जिसको वो ऑपरेट करता है और या ऑपरेट करवाता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दीज बॉडीज ऑफ कोड्स आर कॉल्ड मेथड ये जो बॉडीज ऑफ कोड्स होते हैं इन्हीं को हम लोग मेथड कहते हैं तो इसको प्लीज लिख लो छोटी छोटी चीज़ें हैं पर नहीं पता होती हैं तो वो यूजफुल उतनी नहीं हो पाती हैं ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन द सेम टाइप ऑफ वैल्यूज एंड द सेम मैथड आर ग्रुप टूगेदर इन टू क्लासेस जो सेम टाइप्स ऑफ वैल्यूज और या सेम टाइप्स ऑफ मैटर होता है ग्रुप जो एक साथ कर दिए जाए दैट इज अ क्लासेस मैथड और क्लासेस के बीच में डिफरेंस आता है तो प्लीज इसको देख लो नेक्स्ट आपका टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास आल्सो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल क्या होता है अ सिस्टम दैट इंक्लूड्स अ बोथ ऑब्जेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ सेट ऑफ रिलेशन एक्सटेंडर्स इस कॉल एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल दोनों को कंक्लूड करता है चाहे वो ऑब्जेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सेट ऑफ रिलेशनल एक्सटेंडर्स हो दोनों को इंक्लूड करता है तभी वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल बनता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल सिस्टम कम्बाइंस एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद रिलेशनल डेटाबेस उनके पास रिलेशनल डेटाबेस होता है विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज उप्स उप्स लैंग्वेज भी हम लोग उसे बोलते हैं 
दैट इस कॉम्स अंडर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल तो आज के लिए इतना ही इससे पहले आज हम लोग ने डेटा मॉडल का पूरा क्लियर कर लिया है ख़त्म कर दिया है अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे बट इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और या कोई चीज़ ऐसी टॉपिक सी बी एम एस में पढ़ना है सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बता दें थैंक यू होप यू इन्जॉय दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव यू सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स थैंक यू